Hello students, I hope all of you will be very fine. Which students, today our subject is Visual Basic for BCA Force Mister, and our topic is Object Browser in Visual Basic. Students, इससे पहले जो है हमने Visual Basic BCA Force Mister में हमने Runtime Errors in Visual Basic जो हमारा टॉपिक था सबसे पहले जो हमने जो है यूट्यूब पर ऑनलाइन कंप्लीट किया कि भाई रन टाइम एरर्स क्या होती हैं और हम जो है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं कैसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं ठीक है तो ये टॉपिक हमने जो है यूट्यूब पर ऑनलाइन कंप्लीट किया सबसे पहले और स्टूडेंट इसकी सिक्वेंस में आज हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ब्राउजर इन विजुअल बेसिक स्टूडेंट विजुअल बेसिक बीसी फोर सेमिस्टर में मैं अब आगे जो भी आपके लिए लेक्चर लेके आऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मतलब वो डायरेक्ट पूछ लेते जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको लेक्चर्स में की और टर्म्स जो यूज होते हैं वो डायरेक्ट पूछ लेता है जैसे मैंने इससे पहले बहुत सारी क्लास में मैंने जो है आपको ऑप्शन एक्सप्लेसिट मैंने आपको मतलब मैंने आपको बताया नेविगेट बताया वेरियंट बताया और जो है विंडोज जो है सारी कितने प्यारी विंडोज होती हैं वो उसके लेक्चर मैंने आपको यूट्यूब पर ऑनलाइन कंप्लीट कराए तो स्ट्रेंड्स अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स वर्ड्स टर्म्स से वो पूछ लेता है कि भाई अब जैसे यही है ऑब्जेक्ट ब्राउजर क्या होता है तो उसके बारे में आपको बस जानकारी जानकारी होनी चाहिए कि भाई बिजनेस बेसिक में इसका क्या यूज है और हम उसको क्यों यूज करते हैं ठीक है सर तो आगे आने लेक्चर्स में हम यही करेंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि लगभग लगभग सारी चीजें तो हमने कंप्लीट कर दी है लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम में मतलब पूछे जा रही है लगातार उनको भी हम जो है यूट्यूब पर ऑनलाइन कंप्लीट करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में ऑब्जेक्ट ब्राउजर इन विजुअल बेसिक आज हमारा टॉपिक है करते डिस्कस क्या है आई स्टूडेंट्स अलाउ यू टू ब्राउज थ्रू ऑल अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स इन योर प्रोजेक्ट एंड सी दियर प्रॉपर्टीज मेथड एंड इवेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट अब देखो स्टूडेंट ये कह रहा है कि जब भी कभी स्टूडेंट आप देखते हैं कि Uh, आपका जब भी कभी हम विजुअल बेसिक का इंटरफेस ओपन करते हैं तो हमारा फॉर्म खुल के आता है और फिर जो है फॉर्म की जो है हमारे लेफ्ट साइड पर टूल बॉक्स होता है फिर उधर हमारा जो भी फॉर्म पे हम ऑब्जेक्ट लेते हैं फॉर्म ही लेते हैं तो हम फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो फॉर्म की प्रॉपर्टीज खुल के आती है और उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है फिर हमारा जो है कोड एडिटर विंडो है प्रोजेक्ट लेआउट विंडो है ठीक है स्टूडेंट तो कई सारे इंटरफेस हमें दिखाई देते हैं लेकिन स्टूडेंट्स हमारा एक और इंटरफेस है जिसको जो है हम F2 या व्यू मेन्यू में जाके हम उसको जो है ऑब्जेक्ट ब्राउजर जाके हम उसको लेके हम आ सकते हैं अब ये ऑब्जेक्ट ब्राउजर है क्या जैसा उसमें स्टूडेंट लिखा भी है कि दैट डिस्प्ले अलाउ यू टू ब्राउज थ्रू ऑल द अवेलेबल ऑब्जेक्ट जितने भी मतलब आपके विजुअल बेसिक में जो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं उन सबके जो भी हम ऑब्जेक्ट अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हैं एंड उसको आपके अंदर प्रॉपर्टीज दे सकते हैं मेथड एंड इवेंट्स अब देखो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज मेथड एंड इवेंट्स भाई जाहिर सी बात है स्टूडेंट जब आप इवेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट जैसे मान लो फॉर्म के कौन कौन से इवेंट होगा लोड इवेंट होगा एक्टिवेट डीएक्टिवेट ठीक है ना तो दीज आर द इवेंट्स क्लिक इवेंट फॉर्म पे क्लिक करते हैं डबल क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप तो स्टूडेंट्स अब ये सारे अगर चीजें आपको एक जगह देखनी है तो मान लो इवेंट्स है तो आप जब भी कभी हम फॉर्म पे जब हम जैसे मान लो हमने जो है कमांड बटन दिया कमांड बटन पे क्लिक करने बाद तो कोडिंग विंडो करके आती है उसके बाद उसमें हम देखते हैं कि हम कोई भी इवेंट हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी हम इवेंट कमांड बटन के साथ करना चाहते हैं या फॉर्म के साथ करना चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं वो हमें सारे एक साथ दिखाई दें तो हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट ब्राउजर का तो जितने भी ऑब्जेक्ट है क्योंकि बिकॉज एवरी एवरी एलिमेंट एवरी कंट्रोल कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट इन विजुअल बेसिक ओके, सो यू कैन हाँ तो आप क्या ऑब्जेक्ट की जो है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो प्रोजेक्ट में उसकी प्रॉपर्टीज है मेथड है और इवेंट है उसको आप दे सकते हैं उसको यूज कर सकते हैं यू कैन यूज द ऑब्जेक्ट ब्राउजर टू फाइंड एंड यूज द ऑब्जेक्ट दैट यू क्रिएट जो आप क्रिएट करना चाहते हैं एज वेल एज ऑब्जेक्ट फ्रॉम अदर एप्लीकेशन और अदर और जो हमारे अदर एप्लीकेशन है उनसे भी आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्ट ब्राउजर का यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ब्राउजर गिव अस कंप्लीट एसेस टू दी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स अब देखो यहां पर लिखा है क्लासेस जब भी कभी हम ऑब्जेक्ट ब्राउजर को खोलते हैं तो हमारा जो है राइट हैंड साइड में क्लासेस होती हैं और क्लासेस में जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हम क्लिक करते हैं तो उसके जो है मेंबर्स है ना उसके मेंबर्स के बारे में सारी जानकारी हमें खुल के आता है आती है हमारे राइट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट ब्राउजर की बस कंप्लीट एसेस टू दी क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स एंड देयर मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑल ऑफ विच वी कैन यूज इन आवर विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट तो जिनका आप विजुअल बेसिक 
प्रोडक्ट में हम यूज करते हैं अब देखो स्टूडेंट कई कई बार क्या होता है कि भाई बहुत से कंट्रोल जो है वो हमें टूल बॉक्स पर नहीं मिलते तो हम क्या करते हैं हम उसको जो है कंपोनेंट में जाके जो है उसकी जो राइट क्लिक करते हैं टूल बॉक्स पर कंपोनेंट में जाके फिर जो है हम उसकी क्या नाम है ऑब्जेक्ट उसके ऑब्जेक्ट में जाके हम जो है अलग से उन कंट्रोल्स को लेके जो है हम आते हैं अपने फॉर्म के ऊपर तो टू अब हम ऑब्जेक्ट ब्राउजर्स को कैसे यूज करेंगे उसको कैसे लेकर आएंगे ये स्टूडेंट हम जरा समझ लेते हैं तो सबसे पहले क्या है एक्टिवेटेड मॉडल मॉडल मतलब आपको कोई फॉर्म पे कोई कंट्रोल आप ले लो या मतलब फॉर्म ही लेने दो आप बिकॉज फॉर्म भी अपने आप में कंट्रोल ही है बिकॉज फॉर्म पे कई सारे इवेंट हम कर चुके हैं कई सारे हम जो है उसके लिए हम प्रोग्राम बना चुके हैं तो एक्टिवेटेड मॉडल आफ्टर दैट फ्रॉम द व्यू मेन्यू कैसे लेके आएंगे अब या तो आप व्यू मेन्यू में जाइए चूज ऑब्जेक्ट ब्राउजर एफ है ना तो आप वहां पे या तो F2 प्रेस कर दो या व्यू मेन्यू में जाके आपको ऑब्जेक्ट ब्राउजर लिखा हुआ जाए वहां पे क्लिक कर दो आप व्यू मेन्यू जाएंगे तो कई सारे इसमें आपको और भी कई सारे मेन्यू आपको सब मेन्यू जो है वहां पे शो होंगे तो आप F2 पे भी क्लिक कर सकते हो और यूज दी टूल बार शॉर्टकट टूल बार शॉर्टकट में भी जाके हम इसको ले सकते हैं तीसरा सेलेक्ट द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट जो भी आपको मतलब प्रोजेक्ट है सपोज दैट भाई जो भी आपने प्रोजेक्ट बना रखा है जो भी आप प्रोजेक्ट बना जा रहे हैं बनाने जा रहे हैं तो नेम द तो सेलेक्ट द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट और लाइब्रेरी दैट यू वांट टू व्यू इन द प्रोजेक्ट लाइब्रेरी लिस्ट ठीक है ना अब उसमें कहना मतलब यह है कि भी जो प्रोजेक्ट में आपने जो जो टूल्स यूज कर रखे हैं जो जो ऑब्जेक्ट यूज कर रखे हैं तो उनकी जो सारी लाइब्रेरी है प्रोजेक्ट की लिस्ट है वो आप उसमें आप उसमें आप देख सकते हैं Use the class list to select the class. अब देखो उसमें क्या रखा है क्लास में जो सिलेक्ट दी क्लास क्लास पर क्लिक करके आप सारे क्लासेस दे सकते हैं कौन कौन से क्लासेस है इस ऑब्जेक्ट की यूज दी मेंबर लिस्ट और फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हमारे राइट हैंड साइड में क्लास होती है और उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्लास और राइट हैंड साइड में उसके मेंबर तो उसमें क्या रखा है यूज दी क्लास लिस्ट टू सिलेक्ट द क्लास कॉमा यूज द मेंबर लिस्ट क्लास की मेंबर लिस्ट सिलेक्ट स्पेसिफिक मेंबर ऑफ योर क्लास और प्रोजेक्ट ठीक है तो जो भी कुछ ऑब्जेक्ट की क्लास प्रोजेक्ट उसके मेंबर्स को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं आगे व्यू इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लास अब देखो उसकी जो इंफॉर्मेशन है क्लास की जो इंफॉर्मेशन है वो स्टूडेंट में बॉटम पे आती है मतलब जैसे मतलब आप एफ टू एफ टू को प्रेस करेंगे और या फिर व्यू मेन्यू में जाके आप ऑब्जेक्ट ब्राउजर को लेके आएंगे तो स्टूडेंट मान लो जो भी आपको क्लास आपको चुनना है उसके मेंबर फंक्शन आपके राइट हैंड साइड में शो हो जाएंगे और सबसे बॉटम पर जो है क्या होगा लिखा भी है व्यू मेन्यू अबाउट द क्लास और मेंबर यू सिलेक्ट इन द डिटेल्स सेक्शन एट दी बॉटम ऑफ द विंडो यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी उसकी जो क्लास के जो मेंबर्स है उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको आप विंडो के बॉटम पे दे सकते हैं लास्ट में नीचे ठीक है ये हमारा हो गया छठा है यूज दी हेल्प बटन मतलब हेल्प हेल्प बटन ऊपर दिया होता है क्वेश्चन मार्क की तरह बना होता है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं आप जो है किसी भी क्लास के मेंबर्स को आप सर्च भी कर सकते हैं यूज द हेल्प ऑफ बटन टू डिस्प्ले द हेल्प टॉपिक फॉर क्लास ऑफ मेंबर यू सिलेक्टेड ठीक है सिलेक्ट कर सकते हो सर्च भी सर्च का भी इसमें ऑप्शन होता है कि आपको जो भी क्लास या ऑब्जेक्ट जो सर्च करने हैं तो आप उसका नाम डाल के आप सर्च भी कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट ब्राउजर जो है विजुअल बेसिक में एक बहुत ही अच्छा एक एक तरीका है जो कि हमें एक व्यू प्रोवाइड कराता है किसी भी जो भी हमारे क्लासेस के जो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम जिनको हम प्रोजेक्ट में यूज करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज है उनके मेथड्स हैं उनकी इवेंट है उसको हम इजीली जो है देख सकते हैं और हम उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं ठीक है जैसे मैंने कहा भी है ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट गिव अस कंप्लीट एसेस टू द क्लास एंड ऑब्जेक्ट एंड देयर मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑल ऑफ व्हिच वी कैन यूज इन द विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट तो ये स्टूडेंट्स का मेन वर्क है ऑब्जेक्ट ब्राउजर का कि ऑब्जेक्ट जो ब्राउजर जो हमारे अपने ब्राउजर है वो हमें कंप्लीट एसेस प्रोवाइड कराते हैं किसके क्लास और ऑब्जेक्ट्स के और इसके मेथड्स के प्रॉपर्टीज के जिसको हम अपने विजुअल बेसिक के प्रोजेक्ट में हम यूज कर सकते हैं और स्ट्रेट जो हमारा ये तीसरा और चौथा जो सबसे बड़ा जो इंपोर्टेंट जो ऑब्जेक्ट ब्राउजर का जो वर्क है इस रहते नेम ऑफ द प्रोजेक्ट एंड लाइब्रेरी लिस्ट दैट यू वांट टू व्यू इन द प्रोजेक्ट लाइब्रेरी लिस्ट तो उसको भी आप जो है व्यू कर सकते हैं और चौथा क्या यूज द क्लास लिस्ट टू सेलेक्ट द क्लास वी द मेंबर लिस्ट सेलेक्ट स्पेसिफिक मेंबर ऑफ योर क्लास ऑफ प्रोजेक्ट तो स्पेसिफिक मेंबर क्लास प्रोजेक्ट को भी आप जो है दे सकते हैं तो मतलब क्या है स्टूडेंट एक व्यू प्रोवाइड कराता है हमें क्लास और ऑब्जेक्ट और उसकी उसकी जो मेथड्स है प्रॉपर्टीज को शो कराने के लिए तो स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूं कि 
ये जो है क्या नाम है ये जो आपका टॉपिक है विजुअल बेसिक में ये जो है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो है पूछा जा रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट ब्राउजर इन विजुअल बेसिक तो स्टूडेंट को क्या करता है भाई पांच छह जो है वो टॉपिक दे देता है जैसे मान लो उसमें टाइमर कंट्रोल दे दिया कमांड बटन दे दिया चेक बॉक्स दे दिया ऑब्जेक्ट ब्राउजर दे दिया ऑप्शन एक्सप्रेस दे दिया वेरियंट दे दिया है ना तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो स्टूडेंट्स आपने अभी बिजनेस बेसिक में नहीं सुनेंगे तो उन्हीं टॉपिक्स को स्टूडेंट जो है मैं यूट्यूब पर ऑनलाइन करा रहा हूं ताकि क्योंकि ये ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपके लास्ट में एकदम पूछता है क्या करता है छह सात देता है छह सात नाम दे देता है लेकिन जो भी आपने तो पढ़े हैं और उसके बाद कहता है कि डू एनी फोर या राइट एनी फोर विद एग्जाम्पल ठीक है जो भी आपको एक्सप्लेन करना है तो आगे आने वाले लेक्चर्स में भी हम और इंपोर्टेंट जो है टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे बिजनेस बेसिक बी सी फोर सेमेस्टर में तो जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय एक तो अपने मोबाइल के बैटनेस को बढ़ाएं दूसरा मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें तीसरा जो यूट्यूब पर जो वीडियो की क्वालिटी है उसको तीन सौ साठ पी और चार सौ अस्सी पी ही सेलेक्ट करें ताकि जो बोर्ड की विजिबिलिटी है ये कंटिन्यू बढ़ी रहे और आपको जो है लेक्चर साफ साफ दिखाई दे और इससे देख के आप जो है इसको इसको देख के आप अपने नोट्स बना सकें और टाइम अपने सिलेबस को कम्प्लीट कर सकें क्योंकि बिकॉज अगर ऐसा करेंगे तो विजिबिलिटी बढ़ेगी तो आपको साफ साफ दिखाई देगा तो आप नोट्स बना सकते हैं अपने एग्जाम के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है स्वेट तो आप उसको देखें और देख के इसके नोट्स बनाएं थैंक यू वेरी मच